Nararanasan mo na ba yung pagbagal ng phone mo? Yung hindi na siya katulad ng performance niya dati, nung bago pa siyang bili. Or yung mga first months nang bago pa lang siya ginagamit. Yung tipong pabagal siya ng pabagal, patagal ng patagal. At ngayon yung mga nag-upgrade na yung mga game ngayon, na nagiging heavy game na sila, is halos hindi niya na kaya makasabay. So kung ngayon problema mo pa pare ko, is tuturuan ko kayo ng simple tips and tricks kung paano nga ba siya masolusyonan. So ito is uh, almost 90% working, kaya kung gusto nyo malaman, just keep watching. Dahil magsisimula ng ating tutorial, pagkatapos ng intro, let's go! Hush. So yun nga mga pare ko, ang agenda natin for today is ituturo ko sa inyo kung paano nga ba ma-optimize or mas, or mas mapaganda pa yung performance ng phone natin na dahan-dahan ang tumatanda. So unang tips guys is kailangan natin laging mag-update ng software. So may papakita ko sa inyong bagong update ng software ngayon kay Realme or kahit saan ibang brand is mag update na rin sila. So dito guys, uh, makakatulong kasi itong pag-update ng software natin na... Na to, kasi meron silang mga update dito for optimization Meron kasi dito about sa gaming About sa phone mismo, sa display Sa screenshots, sa camera Na mas maganda or makakatulong sa phone natin Para mas mapanatili yung bilis niya Which is, kung ako yung tatanungin, good talaga Kasi pati rin naman yung world Kung tatanungin nyo or maghanap kayo ng research About dito sa mga system update Makikita nyo rin na 100% or almost is tinuturo na lagi kayo mag update ng, ng operating system kasi nga meron sila mga bagong update may mga bagong uh, application din na nagsusupport lang for Android 10 may mga, bad, may mga bagong application din na nagsusupport lang sa latest version ng operating system kaya kung ako yung tatanungin nyo mas mahalaga to kasi meron din sila mga bagong update na makakatulong sa inyo para ma-optimize yung phone ninyo in terms of gaming social media or mismo sa punan talaga na yung problema nyo kahit kasi minsan pa nag scroll ka lang naglalag mo siya kasi nga naka 60Hz lang siya tapos ganun din yung performance so sila naga update sila padahan ng padahan parang ML lang yung ibang phone walang ultra graphics yung ibang phone walang H H HFR mode so parang ganun lang din naga update sila dahan dahan so ngayon guys uh, hindi na yan yung totoo natin focus kasi ang focus natin dito guys is papababain natin yung RAM so ito rin kasi pag update guys is nakakababa rin siya ng, ng ano ng, ng RAM kasi nare-refresh siya pero babalik lang din siya sa dati kasi nga na-update din yung uh, kanyang operating system so parang panandalian lang kasi nga badahan-dahan gagamitin mo ulit siya dahan-dahan may meron ka mga i-install dahan-dahan uh, magagamit mo na rin siya sa pinakahangganan niya so paulit-ulit lang din kaya babalik lang din siya so ngayon dito may, meron akong i- Isa sa inyong application So si Hibernator So ito si Hibernator guys Is pro version na to And itong Hibernator application na to guys Is na content ko na rin doon sa isa nating uh, video Pero yun is hindi siya updated At medyo kinulang din ako na Masyadong uh, paliwanag about doon So ngayon dito ipapaliwanag ko At bibigyan ko kayo ng pro version ng application na to So bago muna natin simulan yan Ano nga boom muna si Hibernator So si Hibernator daw Sabi sa description nila Si Hibernator, Hibernator is an incredibly useful app for optimizing the way your smartphone works quickly and easy. By tapping the CCC icon, you can close all the, this application automatically, saving precious battery life and improving your smartphone's performance by lips and bands. So, so kung nakikita nyo or nabasa nyo yung description ni Hibernator or na application na to is napakaganda pala ng features ng application na makakatulong para ma mapatigil or mapu-force stop natin yung mga uh, stilted application, system application at saka yung mga application and then na gumagana sa background natin na nagkukos ng pagkain kay RAM lalo na kung 2GB lang yung RAM mo or 3GB lang yung RAM mo tapos meron mga gantong application na gumagana sa background mo so sobrang sakit nun sa mata at sobrang sakit din nun sa phone ninyo kasi talagang maglalag siya ngayon simulan na natin buksan natin application para makita natin yung loob niya so dito sa loob ng uh, hibernator ganito lang yung design niya napaka simple mas maiintindihan nyo yung tinutukoy na ZZZ icon which is ito pag kinilik natin itong ZZZ icon na yan or yung yung sabihin natin uh, sleep icon is lahat ng application na to na hindi pa hibernated is ma-hibernate or lahat sila mapo-force stop 
So dito meron din silang features na exception list Ibig sabihin mag a kayo dito ng mga application Na gusto nyo pa rin gumana sa background ninyo habang ginagamit So ito yung mga application like yung calls, yung messenger, yung messaging app, yung facebook Yung mga kailangan nyo talaga, yung kailangan yung notification nya Kasi kapag na hibernate na siya or na off na siya Hindi nagagana yung notification ng application na yun Unless, pag in-open nyo siya ulit, babalik ulit siya dun sa launch app. So, meron dito rin, makikita nyo rin dito yung mga uh, data kung ilan nyo na-hibernate nyo na. At meron din dito yung mga tumatakbo pa rin. At na makikita nyo rin dito yung as ng RAM nyo or yung RAM sa na nagamit at yung mga bakante. So, meron akong uh, 67% na RAM na nagagamit at meron na akong mga bakante pa. Okay, so may mga bakante pa akong RAM which is 1.88% pa or 1.88 GB pa yung nagagamit or natitira akong RAM. So, ay 897 MB pa pala yung natitira akong RAM. Ito yung available memory at ito naman yung nagamit ko na 1.88 na memory. So, ito guys, isa operating system pa lang yan. Okay, so pa nag-update kayo guys, medyo bababa yan. Then, pero babalik din siya sa pagtaas. Pero, kagaya na sinabi ko kanina, may mga features siya na magaganda na makakatulong sa po natin. So, dito, uh, meron akong 111 apps. So, paano nga ba siya? Before stop lahat or patulogin lahat. Siyempre, i-click lang natin to guys, itong sleep icon. So, bago yun, mag-add muna tayo ng mga exception list. So, katulad yung meron ako. Katulad dun, meron na ako mga exception list. Ngayon, ilagay lang din natin yung application natin. So, hanapin natin. Maglagay lang tayo dito ng iba pa. Sige, sabihin natin wag na muna. Open ko na ng mamaya. So, dito may maganda na siyang feature which is pwede natin ilagay yung system application. Yan. Pwede na natin dyan ilagay yung system application. So, pati yung system application natin, mapapatulog niya. Pero sa sa situation ko, hindi ko muna siya i-on. Kasi yung ano natin guys, yung ating... Uh, screen recorder is isa din ito sa mga system application at saka hindi ko rin itutuloy yung pagtulog lahat ng application kasi baka biglang mamatay na rin yung screen recording natin bigla bigla so ganito lang siya i-demo ko lang sa inyo click nyo lang yung, yung sleep icon then lahat ng uh, lahat na nakita nyo yung launch up ko na 111 application is lahat yan makakatulog or lahat yan is ipopore stop nya Pero medyo matatagal lang siya, depende rin sa dami ng inyong application. So, antayin nyo lang siya, guys. Okay, so sa akin, hindi ko na muna siya itutuloy, hindi ko na siya ipapakita kasi yung uh, screen, recorder nga, screen recorder nga natin is baka bigla na lang siyang mawala. So, sayang yung pinagsasabi ko dito. So, yun lang mga kapare ko, may kita nyo yung performance kapag katapos ninyong gawin to. And kung umabot kayo dito sa part ng video na to, meron akong question for today. So, dito sa tanong ko, is ano ba yung heavy games na madalas nyo nilalaro na napagana ano ba yung madalas na online games or mobile games na nilalaro ninyo na nung ginawa nyo itong technique na to is bigla na lang siyang bumalik sa dati niyang uh, performance or mas, gumas, mas gumanda pa yung performance niya kung hindi kayo naglalag doon sa app na yon or doon sa laro na yon so comment down below para malaman ko at malaman din ng iba nating kapare ko yun lang, so yun lang mga pare ko huwag nyo nga kalimutan na i-like tong video na to, so kung gusto nyo rin pala ng ganitong content sa inyong subscription list is syempre, click nyo na lang yung subscribe button pati yung notification bell para mas mahalaga guys yung notification bell para manotify kayo sa mga next upload natin, then syempre guys, huwag nyo kalimutan yung like kung na-appreciate yung video kasi mas ma-appreciate ko yun, alright alright, so share nyo to lagi sa friends nyo peace out, let's go